And in this tutorial, I'll be showing you how um, to create the cross um, that I use to make the rosaries that I have in other um, tutorials. This is also going to be, once again, a bilingual tutorial. Eh, voy a estar enseñándoles el paso a paso de cómo crear el crucifijo solamente, como el que han visto en los rosarios que he creado anteriormente. Este paso a paso va a ser completamente bilingüe. Now, what I'm going to be using for um, this cross is going to be just one pearl or one bead. Voy a estar utilizando nada más una perla eh, para hacer este crucifijo. My number 10 thread, mi hilo número 10 and my 1.75 millimeter hook. Y mi aguja 1.75. Now let's get started. Vamos a empezar. Okay, so to start with um, the cross, what we're going to do is um, we're going to start off with a slip knot. Para empezar el crucifijo, vamos a empezar con un nudo deslizado and seven chains, y siete cadenetas. One, two, three, cuatro, cinco, seis, and seven, siete. And in our first chain, we're going to do a slip stitch. Y en nuestra primera cadeneta, vamos a hacer un punto deslizado. Now we've created a ring, hemos creado un anillo, and um, I'm going to add my bead or my pearl now. Yo voy a añadir mi perla ahora. Voy a introducir la aguja en el anillo y tomo mi perla. I put my hook inside the ring and I add my pearl with a slip stitch. Y lo añado con un punto deslizado. And now we have our ring. Remember the ring, you can pull back and it will get out of the ring. Eh, la perla no se preocupen porque la pueden eh, presionar hacia atrás y se sale de, del anillo. Now we're going to do three chains, tres cadenetas. One, two, y tres. Y dentro del anillo vamos a hacer dos puntos altos. Inside the ring, we're going to do two double crochets. Uno, one, and two. And our first set of chains, nuestras primeras cadenetas sirven de punto alto. They serve as um, a double crochet. So in reality, we have three. En realidad, tenemos tres. Ahora vamos a hacer tres cadenetas de separación, three separating chains, two and three, tres, and once again, three double crochets. Nuevamente dentro del anillo, tres puntos altos. And we're going to repeat this two more times. Vamos a repetir esto dos veces más. And this is our last double crochet, nuestro último punto alto, y las últimas tres cadenetas, and the last three chains. Now we're going to do a slip stitch on the third chain. Vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadeneta. And now we've created a granny square. Y si se fijan, hemos creado eh, un cuadrado de abuelita. 
como pueden ver aquí. Ahora lo que vamos a hacer es dos puntos deslizados en, las siguientes, en los siguientes dos puntos y entonces otro punto deslizado dentro del espacio. We're going to do two slip stitches in the next two stitches and another slip stitch inside the space. Now we're going to chain three, tres cadenetas, una, dos y tres. Dos puntos altos dentro del espacio, two double crochets in the space. Three chains, tres cadenetas. Two double crochets in the space once again. Dos puntos altos dentro del espacio nuevamente. and three chains, y tres cadenetas. Y punto deslizado dentro del espacio en a slip stitch inside the space. Now once again, we're going to repeat this. Two slip stitches in the next two stitches and another slip stitch in the space. And once again, we'll repeat this until we get to um, the second space, or actually the third space. Ahora vamos a repetir esto mismo. Dos puntos deslizados en los siguientes dos puntos y dentro del espacio repetimos esto hasta que lleguemos a este punto para entonces, en realidad, esta sería la parte de abajo. This is going to be the bottom portion of the cross. And if you have not yet um, gotten to the last space, you can pause the video here. Si no has llegado al último espacio, puedes pausar el eh, tutorial aquí. Ya yo estoy llegando a mi último espacio, que es donde cambia un poco. This is where it'll change just a little bit. So once again, we do this two slip stitches in the next two stitches and then um, the slip stitch in the space. Nuevamente hacemos eh, los dos puntos deslizados en los, en los segundos, en los dos segundos puntos y el punto deslizado dentro del espacio. Nuevamente empezamos con tres cadenetas. Once again, we start with three chains. Two double crochets, dos puntos altos. Three chains, tres cadenetas. Y tres puntos altos, three double crochets. Vas a voltear tu trabajo, you're going to turn your work. Slip stitch in the next two stitches and in the space. Nuevamente puntos deslizados en los siguientes dos puntos y dentro del espacio. Y 
you want to make sure that you're um, doing the slip stitch in the correct stitches. Quieren asegurarse que están haciendo los puntos deslizados en los eh, puntos correctos. Now, once again, three chains, tres cadenetas, dos puntos alto, two double crochets. Three chains, tres cadenetas, three double crochets, tres puntos altos, y repetimos, and we repeat. We turn our work, viramos nuestro trabajo. Two slip stitches in the next two stitches, dos puntos deslizados en los siguientes dos puntos. Otro punto deslizado en el espacio. Another slip stitch in this space. Chain three. Tres cadenetas. Dos puntos altos. Two double crochets. Three chains. Tres cadenetas. Two double crochets. Dos puntos altos. Three chains, tres cadenetas y punto deslizado en el espacio. And a slip stitch inside the space. Now I'm going to add another chain. Voy a añadir una cadeneta más y voy a cortar. And I'm going to um, fasten off. And we have our cross. I'm going, I'm going to cut this. Give me one moment. Voy a cortar estos hilos. And now we have our cross. Y aquí tenemos nuestra cruz. Ahora recuerden. Si quieren una cruz más grande, lo que pueden hacer es que en esta parte que tenemos aquí hacia abajo, le puedes añadir como en la parte de los lados o la superior. If you're looking for a bigger cross, you can just add rounds on the bottom and on the sides and top, and your, um, and your cross will be bigger. This is something that you can use for many things. It can be a bookmark. Esto puede ser... Eh, para sujetar por lo menos páginas en un libro. It can be um, for a rosary like I did previously, como un rosario que hice previamente. It can even be a gift. Um, hasta regalo. Es, es algo bastante detallado, bastante simple de hacer. It's very detailed and very simple to make. And I think it would make a great gift. Y creo que sería un buen eh, regalo. Now let me know in the comments um, if you did create the cross, if you liked it, if you modified it, I'll be more than happy to know that. Déjenme saber en los comentarios si pudieron hacer el crucifijo, si les gustó, si modificaron algo. I hope everybody liked the video. Um, remember to like and subscribe and thank you. Espero que a todos les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Adiós. Bye.